நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் பத்தாம் வகுப்பு பாடத்திட்டத்தில் ஆறாவது யூனிட்டில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போயம் நோ மன்னார் ஃபாரிங் என்பதை தான் பார்க்கப் போகிறோம் இது ஜேம்ஸ் ஃபாக்னர் கிர்காஃப் என்பவரால் எழுதப்பட்டுள்ளது இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு பிறந்தார் இவர் ஆட்டோ பயோகிராபிஸ் நாவல் மற்றும் நாடகங்கள் உட்பட முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை எழுதியுள்ளார் இவருடைய முதல் கவிதை புத்தகம் த ட்ரோன்ஸ் செயலர் அட் த டவுன்ஸ் ஆகும் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் வெளியிடப்பட்டது இவருடைய ஹோம் டவுன் சவுத் ஷீல்ஸில் உள்ள சென்ட்ரல் லைப்ரரியில் இவருடைய புத்தக கலெக்ஷன் இன்றும் உள்ளது இவருடைய போயத்தினுடைய கடைசி வால்யூம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி எட்டில் கோடை காலத்தில் ரெட் ஸ்குரில் பிரசால் சவுத் ஷீல்ஸில் உள்ள சென்ட்ரல் லைப்ரரியில் சிறப்பு நிகழ்ச்சியுடன் வெளியிடப்பட்டது இவர் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் இறந்தார் இக்கவிதை யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிரென்ற கனியன் பூங்கஞ்சனாரின் வாக்கு கிணங்க அமைந்துள்ளது உலகளாவிய சகோதரத்துவத்தை வளர்க்கும் வண்ணமாக கவிஞர் இக்கவிதையை எழுதியுள்ளார் அயல் தேசத்தில் இருப்பவர்கள் ஒன்றும் ஏலியன் அல்ல அவர்களும் நம்மை போன்றே உண்கிறார்கள் உழைக்கிறார்கள் உறங்குகிறார்கள் எனவே எவரிடமும் வெறுப்பின்றி சமாதானத்துடன் வாழ்வோம் என்ற கருத்தை வலியுறுத்தும் வண்ணம் இக்கவிதையானது அமைகிறது இனி ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் நாம் ஒரு உண்மையை நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டும் இப்பூமியில் வாழும் எவரும் ஏலியனும் அல்ல தெரியாத அயலாரும் அல்ல அதே போல் எந்த ஒரு நாடும் நாம் வாழும் நாட்டிலிருந்து வேறுபட்டதும் அல்ல வேறு வேறு தேசத்தில் அணியும் மக்கள் அணுகின்ற ஆடைகள் வேண்டுமானால் வேறுபடலாம் அந்த ஆடைக்குள்ளாக இருக்கும் உடல் அங்கங்கள் அனைத்தும் அனைத்து தேசத்தில் வாழ்பவருக்கும் ஒன்று போலவே உள்ளது எல்லாருமே ஒரே பூமியின் மேல்தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் மறித்த பின் எல்லாரும் ஒரே போல் இதே பூமியினுள்தான் புதைக்கப்படப் போகிறோம் ஸ்டான்சா இரண்டு வேறு தேசத்தில் வாழ்பவர்களுக்கும் நம்மை போலவே ஃபீலிங்ஸ் உண்டு அவர்களுக்கும் நம்மை போலவே சூரிய ஒளி சுடுகிறது காட்சியும் நீரையும் நாம் உணர்வதைப் போலவே வேறு தேசத்தவர்களும் உணர்கிறார்கள் அறுவடை நேரத்தில் திருப்தியாயுண்டு சமாதானமாய் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் குளிர்காலத்தில் உணவு தட்டுப்பாடு வரும்போது நம்மை போலவே அவர்களும் பசித்திருக்கிறார்கள் போரில் ஈடுபடுகிறார்கள் அவர்களுடைய கைகளும் நம்மை போன்றே பல தொழில்களில் ஈடுபடுகிறது நம்மை போலவே அவர்களும் புத்தகங்கள் வாசிக்கிறார்கள் நம்மை போலவே அவர்களும் கடின வேலைகளில் ஈடுபடுகிறார்கள் ஸ்டான்சா மூன்று வேறு தேசத்தில் வாழ்பவர்கள் கண்களும் நம்முடைய கண்கள் போலவே உள்ளது நம்மை போலவே அவர்களும் உறங்குகிறார்கள் விழிக்கிறார்கள் நம்மை போலவே அவர்களும் அன்பாலும் பாசத்தாலும் தங்களை வலுமைப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் வாழ்க்கை என்பது எல்லா தேசத்திற்கும் பொதுவானதே இதனை உலகத்தில் உள்ள அனைவரும் புரிந்து நடந்தால் நலமாக இருக்கும் ஸ்டான்சா நான்கு சில நேரங்களில் இலிகுணம் படைத்தவர்கள் நம் மனதில் வெறுப்பை தூண்டிவிடுகிறார் அந்த இலிகுணம் படைத்தவர்கள் வேறு நாட்டில் வாழ்பவர்களை வெறுக்கு சொல்கிறார் வேறு தேசத்தில் வாழும் நம் சகோதர சகோதரிகளை நாம் வெறுப்போமானால் நம்மையே நாம் நாசம் செய்து கொள்கிறோம் எல்லாவற்றையும் போர் செய்து இழந்து போகிறோம் குச்சம் சுமத்துபவர்களையும் காட்டி கொடுக்கிறவர்களையும் நாம் பொறுத்து கொண்டுதான் செல்ல வேண்டும் அவர்கள் சொல்வதை கேட்டு பிற நாட்டுடன் சண்டை போட ஆயுதங்களை தூக்கவும் கூடாது குச்ச செயல்களில் ஈடுபடவும் கூடாது ஸ்டான்ஸ் ஐந்து ஒரு தேசத்துடன் மற்றொரு தேசம் போரிடுவதன் மூலம் பூமியின் அமைதி கெடுக்கப்படுகிறது கடவுள் நம் எல்லாரையும் சுற்றி தந்திருக்கின்ற சமாதானத்தை நாம் போர் செய்து கெடுக்கின்றோம் நம்முடைய வெறுப்பும் துவேஷமும் நம் பூமியை எரியும் நரகமாக்குகிறது இப்பூமியில் நெருப்பும் இடிபாடுமே கடைசியில் மிஞ்சி இருக்கும் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்பூமியின் சமாதானம் என்பது நம் ஒவ்வொருவருடைய ரைட்ஸ் உரிமையாக எந்த ஒரு நாடும் ஏலியன் நாடு அல்ல எந்த ஒரு மனிதனும் நமக்கு அயலானும் அல்ல இதை புரிந்து கொள்வோமானால் சமாதானம் இன்றும் என்றும் நிலைத்திருக்கும் இந்த வண்ணமாக போயம் யூனிவர்சல் பிரதர்ஹுட்டை கற்றுத் தருகிறது இனி இந்த போயத்தில் வருகின்ற ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சஸை பார்ப்போம் எ லேபர் நாட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அவர் ஓன் என்ற லைனில் மெட்டஃபர் உள்ளது ஆர் ஃபெட் பை பீஸ்ஃபுல் ஹார்வெஸ்ட் பை வாஸ் லாங் விண்டர் ஸ்டாவ்ட் என்ற லைனில் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் எப்பித்தட்டு உள்ளது அவர் ஹெல்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் அண்ட் டஸ்ட் அவுட்ரேஜ் த இன்னசன்ஸ் என்ற வரியில் மெட்டஃபர் உள்ளது ரிமம்பர் நோ மென் ஆர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் நோ கண்ட்ரிஸ் ஃபாரின் ரிமம்பர் நோ மென் ஆர் ஃபாரின் அண்ட் நோ கண்ட்ரி ஸ்ட்ரேஞ்ச் இந்த வரியில் ரெப்படிஷன் உள்ளது 